அங்கு சொல்லுகிறது நீங்கள் யாவரும் ஏ கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிருபையின் என்று விழுந்தீர்கள் விழுந்து போயிட்டோம் இப்போ நம்ம தான் எந்திருக்கணும் கரெக்டாக சத்தியத்தை புரிஞ்சு எந்திரிச்சு நின்றுட்டோன்னா சபை ஸ்டெடி ஆயிரும் சபை ஸ்டெடி ஆயிடுச்சின்னா முடிஞ்ச அவ்வளோதான் யார் ஒரு ஆள் எதிர்க்க முடியாது சபைக்கு முன்னாடி வந்து நிற்க முடியாது எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்கிறது சபைக்கு முன்னாடி ஒருத்தரும் வந்து நிற்க முடியாது அங்கே சொல்கிறார் நம்பிக்கையோடு அடுத்து சொல்கிறார் நியாயபுரத்தில் நாங்களோ நீதி கிடைக்கும் என்று ஆவியை கொண்டு விசுவாசத்தினால் நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறோம் விசுவாசத்தை கொண்டு காத்திருக்கிறோம் எது காத்திருக்கிறோம் சபை எழும்பப்படுகிறது நீங்களும் நானும் எழுந்து நிற்கப் போகிறோம் என்று சொல்லி ஆக பொதுவாக நாம் என்ன சொல்ல வருகிறோம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் துயரங்கள் ஏன் தரித்திரங்கள் இன்னும் ஏன் நீங்காமல் இருக்கிறது எல்லாவற்றுக்கு காரணங்கள் உண்டு சும்மா ஏதோ ஆண்டவர் வச்சுட்டு நம்மளை இதை சோதிக்கிறார் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சோதிக்கிறாருங்க சோதனை அப்படி கிடையாது அவர் புல்லாங்கினாலே சோதிக்கிறவர் அல்ல என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லிட்டார் பொல்லாங்கு ஒரு கொடூரமான வியாதியையோ ஒரு கொடூரமான தரித்திரத்தையோ ஒரு கொடூரமான சம்பவங்களையோ நமக்கு கொடுத்துட்டு அதன் மூலியமாக இவன் நல்லவனா கெட்டவனா என்று சொல்லி ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக ஆண்டவர் நம்மை படைக்கவில்லை அதற்காக அல்ல நம்ம அதை நம்புகிறோம் அந்த பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் ஒரே போடு ஆண்டவர் என்னை சோதிக்கிறார் சோதிக்கிறா சோதிக்கிறா சோதிக்கிறான்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியே வாழ்க்கை பாதி முக்கால் முக்கால் பாகம் போயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் ஏன்னா சத்தியம் தெரியல கரெக்டாக திருப்தி ஆயிடுறோம் பிசாசு வஞ்சிக்கிறான் சோதனை என்ற பேரை வச்சே வசனத்தை வச்சே நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் சில நேரத்தில் வஞ்சித்து நம்ம எப்படியே லாக் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் நம்ம அதை நம்பியே காலத்தை முடித்து விடுகிறோம் அப்படியே போயிட்டே இருப்போம் காலம் ஆனால் ஆண்டவருடைய விருப்பம் அதல்ல அவருடைய விருப்பமே வேறு அதை பற்றி இன்னும் சில காரியங்களை பார்க்கிறோம் எப்படி நான் வந்து இந்த இந்த நியாய பிரமாணம் கிருபை இதை குறித்து நான் பேசுகிறேன் ரெண்டும் ஒன்று தான் அது எப்படி செய்கிறோம் இது எப்படி செய்கிறோம் அது ஏன் கொடுக்கப்பட்டது நிலைய தெளிவாக சொல்லிட்டேன் ஏன் கொடுத்தாரு ஏன் அதனால் அது அது இப்போ ஏன் அதை 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 ஒருவரால் நிறைவேற்றுகிறார் அதனால் ஏற்கனவே சொல்லி ஒரு மனுஷனால் எப்படி பாவம் வந்ததோ ஒரு மனுஷனால் அப்படி நீதியும் வருகிறது ஒரு மனுஷன் எப்படி நியாயபுரமானத்தை மீறினானோ அதே போல் ஒரு மனுஷன் நிறைவேற்றினதுனாலே நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் வருகிறது அதை நம்பணும் இப்போ அதை விசுவாசிக்கணும் அதற்கு அவற்றின் மேலே ஒரு ஒரு இனம் புரியாத விசுவாசத்தை வைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த இயேசுவின் பின்னாடி அவரை பிடித்து கொண்டு நாம் போக ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம் ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கையை அடைய முடியும் என்பதை பற்றி தான் இங்கே நிறைய இடத்துல தெளிவாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே எழுதப்பட்ட நிறைய காரியங்கள் அது இங்கே நான்காவது அறியாதத்தில் சில முக்கியமான காரியங்களை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அற்புதமான ஒரு சம்பவத்தை அதாவது நான் நான் யார் என்பதை பற்றி அங்கே தெளிவாய் சொல்லுகிறேன் இந்த நியாயபுரமானம் என்று சொல்லுகிற அந்த அந்த கிரியைகள் அதிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்பவமாக இதில் நாம் பார்க்கிறோம் ரொம்ப நிதானமாக இதை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து நாம் நிறைய புரிந்து கொள்ள முடியும் அங்கே சொல்லுகிறது என்னவென் சொல்லி பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் நான்காவது அதிகாரம் முதல் வசனம் சுதந்திர வாலி ஆனவன் எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானா இருந்தும் அவன் சிறு பிள்ளையா இருக்கும் காலம் அளவும் அவனுக்கும் அடிமையானவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை ஒரு ஆரம்பத்தை கொடுக்குற சுதந்திர வாலி ஆனவன் சொல்லுங்க நான் சுதந்திர வாலி எல்லார் கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க நான் சுதந்திர வாலி நான் விடுதலை ஆக்கப்பட்டவன் நான் மன்னிக்கப்பட்டவன் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் நான் சுகத்துக்குட்பட்டவன் எல்லாமே நடந்து முடிந்ததை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் சுதந்திர வாலியாக இருந்தும் அப்படிங்கிறார் இது பழைய ஏற்பாட்டினுடைய நியாயபிரமாணத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் எப்போ நான் சுதந்திர வாலியாய் மாற முடியும் என்று சொன்னால் எப்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து பூலோ இந்த உலகத்திற்கு வருவார்களோ வர்றாரோ எப்பொழுது வந்து சிலுவையிலே மறித்து அடக்க பண்ணப்பட்டு அவர் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறாரோ அப்பொழுது தான் என்னுடைய சுதந்திர வாலியுடைய முழுமையை என்னால் அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த சத்தியத்தை யார் அறிந்து கொள்கிறார்களோ அவன் தான் முழுமையாய் இருக்க முடியும் அதை தான் நீங்கள் சொல்லுகிறது பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை இயேசுவை குறித்து வெளிப்பாடு இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவை மரணத்தை குறித்த வெளிப்பாடுகள் இல்லை அதனாலே அவர்கள் பழைய உடன்படிக்கையில் அடிமைகளாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அடிமைகள் என்று தான் பேர் பிள்ளைகள் என்பதற்கு பழைய ஏற்பாட்டில் அங்கே சொல்லப்படவில்லை அடிமைகள் 
அதை பற்றி தான் பவுல் இங்கே தெளிவாய் விளக்க விரும்புகிறார் அதை தான் இங்கே சொல்லுகிறார் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் சுதந்திரவாளி ஆனவன் எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானாய் இருந்தும் பழைய பாட்டில் இந்த சம்பவங்கள் உண்டு எஜமானனா என்கின்ற அந்த சகலத்தையும் ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தால் ஆனாலும் அவனால் அது என்ன செய்ய முடியவில்லை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இருந்தும் அவன் சிறு பிள்ளையை யா இருக்கும் காலம் அளவும் அவனுக்கும் அடிமையானவனுக்கு வித்தியாசம் இல்லை இங்கே சிறு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டின் காரியத்தை குறித்து சொல்கிறான் சிறு பிள்ளைக்கு நிறைய விஷயம் புரியாது சிறு பிள்ளைகளுக்கு சொத்தை குறித்து வீட்டு நிர்வாகத்தை குறித்து பெரிய தொழிற்சாலைகள் வைத்திருப்போம் என்று சொன்னால் அதை குறித்ததான ஒரு தெளிவு அவர்களுக்கு இருக்காது அதனால் அவர்களை மேனேஜ் பண்ணும் என்று சொல்லி சிறு பிள்ளைகளை யாரும் கொண்டு போய் அவங்க கையில் பொறுப்பை கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னால் அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுவதற்கு ஒரு முதல ஒரு மேனேஜர் இருப்பார் அவன் அந்த சிறு பிள்ளை அந்த வீட்டுக்கும் அந்த அவ்வளோ பெரிய கம்பெனிக்கும் ஓனராக இருந்தாலும் அந்த மேனேஜருக்கு கொஞ்சம் காலம் வரைக்கும் என்னவாக தான் இருக்கணும் அந்த மைண்டு மெச்சூர் ஆகிற வரைக்கும் அந்த மேனேஜருக்கு கீழே அவன் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன அடிமையாக தான் இருக்கணும் அதே தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் எதன் பேருக்கு புரியுது நான் சொல்கிறது அதை லூயா புரியிறவங்களாம் கைகளை உயர்த்து அமைன்னு சொல்லுங்கள் அமேன் அப்படி என்று சொன்னால் இங்கே அதை தான் சொல்லுகிறது பாருங்கள் அடிமையானவனுக்கு வித்தியாசம் ஒன்று ஒன்று வித்தியாசம் கிடையாது பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் என்ன கிடையாது ஒரு வித்தியாசம் இல்லை பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய அடிமைகள் அதாவது கடவுள் அடிமை கடவுள் எஜமானன் இப்படி தான் அங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது ஏன்னா அவனுக்கு புரியல கடவுளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எப்படி வாழணுன்ற ஒரு மெத்தடு எப்படி வாழணும் என்ற வழிகள் அவர்களுக்கு சரியாக கிடைக்கப்படவில்லை அவள் ஏதோ ஒரு கூட்டமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ இருக்கிற மாதிரி கிடையாது சுதந்திரவாளியாக இருந்தும் அவர்கள் அடிமைகளாக இருந்தார்கள் பழைய உடன்படிக்கை நியாய பிரமாணத்தின் காலம் அப்படி தான் இன்றைக்கி கூட அப்படியே தான் நிறைய பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு சபைக்கு வந்து ஞான ஸ்நானம் எடுத்து எல்லா அனுபவங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு இருந்தும் கூட இன்றும் அடிமைகளாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்திற்கு உங்களுக்கே புரியும் நீங்கள் ஆவிக்குரியவங்களா ஆவிக்குரியவங்களாக இருக்கலாம் ரசிக்கப்படாதவங்களும் இருக்கலாம் இல்லை எந்த நிலைமையில் இருக்கலாம் ரசிக்கப்பட்டவங்க ரசிப்புக்குரிய அடிமைக்குள்ளே இருக்கீங்க அது என்னன்னு சொல்லி நாம் புரிய புரிய வைக்க முடியும் அதை பற்றி தான் நிறைய பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நான் நான் சொல்கிற சபையில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தசம பாகத்தை என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு சாபம் வரும் கடவுளுக்கு விரோதம் கடவுளை கணம் பண்ணவில்லை அப்படின்ற வார்த்தை நான் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டேன் என்று சொன்னால் நான் உங்களை அடிமையாக்குகிறேன் என்று அர்த்தம் அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு ஐயோ நான் கொடுக்கலன்னா எனக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துடும் அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் தானாகவே அந்த நியாய பிரமாணத்திற்கு அந்த பழைய உடன்படிக்கின் சட்டத்திட்டத்திற்கு அடிமையாய் மாறிட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு சபைக்குள்ளே இருக்கிறீங்க தொடர்ந்து சர்ச்சுக்கு வர்றீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க ஆனால் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கன்னு அடிமையாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே தசம பாகம் கொடுக்கணுமா கொடுக்கூடாது இதை பற்றியில் கவலைப்படாதீங்க பத்தில் ஒரு பாகம் கிடையாது பத்துக்கு பத்து கடவுளுடைய தான் எல்லாமே அவருடையது நம்ம என்ன சம்பாதிச்சோ அவர் கொடுக்கறதுக்கு எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்கிறது அதனால தான் யோ அந்த யோவான் கெழுதின நிருபத்தில் அவர் திட்டமும் தெளிவுமே அங்கே சொல்லுகிறார் முந்தி அவரிடத்தில் நாம் அன்பு கூறு அவர் அன்பு கூர்ந்ததினால தான் வாழ்க்கையை அவர் என்னை ஆசீர்வதித்ததினாலே அவர் என்னை உயர்த்தினதினாலே அவர் எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்ததினாலே தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஏதோ நான் செஞ்சதினாலே அவருக்கு எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் இல்லை வரவில்லை அவர் எனக்கு முந்தி செஞ்சதினாலே இதை புரிந்து கொள்ளணும் காணிக்கை கொடுப்பது தசமாக கொடுப்பது ஜெபிப்பது கரெக்டாக ஆராதனைக்கு போவது என்பதெல்லாம் எதற்காக என்று சொன்னால் கற்சர் என் மேல் வைத்திருக்கிற அந்த அளவில்லாத அன்பின் நிமித்தமாக அவர் மேலே வச்சார் அவர் இல்லைன்னா வாழ்க்கை இல்லையா அதனால தான் சபை தேடி ஓடி வர்றேன் என்று வரணுமே தவிர சபைக்கு போகலைனா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்துடும் என்ற பயத்தில் நீங்கள் ஆராதனைக்கு வரக்கூடாது அப்படி வந்தீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்தின் அடிமைகள் என்று சொல்லி பைபிள் சொல்கிறது அடிமை என்ன அடிமை வாழ்க்கை தான் வாழணும் அடிமையோட நிலைமை என்னன்னு உங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிறைய இருக்கிறது இங்கே அதை தான் சொல்கிறார் எஜமானனாக இருந்தும் அவன் சிறு பிள்ளையாய் இருக்கும் காலம் அளவும் அவனுக்கும் அடிமையானவனுக்கும் வித்தியாசம் 
இல்லை நாம் அந்த காலத்தை முடித்து விட்டோம் நம்ம மெச்சூர் ஆகிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அன்றைக்கி வந்து சிறு பிள்ளைகளைப் போல் இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு மெச்சூர் மைண்ட் இல்லை கடவுளை பற்றி புரிதல் கிடையாது கடவுள் அந்த அந்த அவருடைய அன்பை பற்றியான ஒரு 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 துளி கூட பெரிய விஷயங்கள் தெரியல அந்த காலத்தில் பழைய ஏற்பாட்டின் இந்த பழைய நியாயபெருமானத்தை கொடுக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் அப்படி எல்லாம் இல்லாததினாலே அவர்கள் சிறு பிள்ளைகள் அவர்கள் அடிமைகளாக தான் வாடணும் அவங்களுக்கு ஒரு மேனேஜர் தேவை மேனேஜர் எங்கிருந்தோ வந்திருந்தாலும் கூட அவர்கள் அந்த அந்த தொழிற்சாலையை அந்த அந்த மேனேஜர் அவர் தான் நிர்வகிக்க வேண்டும் அவர் கீழே அந்த ஓனரே இருக்கணும் அந்த பையன் ஓனருடைய அந்த சிறு பிள்ளை ஏன்னா அவருக்கு மெச்சூர் ஆகலை இன்றைக்கி கூட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படி தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்னுடைய என்னை என்னை ஆண்டவரை பற்றி ஒரு வெளிப்பாடு இல்லாததினாலே யாரோ சம்பந்தம் இல்லாத யாரோ ஒருத்தருக்கு கீழே நான் என்ன பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் அடிமையாய் நான் வாழ்ந்து கொண்டு எத்தனை பேருக்கு புரியுது இந்த வசனம் நான் நிறைய முறை வாசித்திருக்கேன் அடிமையானவனுக்கு வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு காலம் அந்த காலத்தில் இப்போ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க முடியாது இப்போ நான் சுயாதீனன் நான் விடுதலையாக்கப்பட்டவன் கடவுளுக்கும் எனக்கும் எந்த தடைகளும் கிடையாது நான் நேரடியாக அவரோடு கூட பேச முடியும் நேரடியாக அவரோடு கூட இடைப்பட முடியும் நேரடியாக அவர்களோடு கூட நான் பின்னி பிணைந்து வாழ்கிற அந்த உன்னத அனுபவம் அதனால தான் அந்த ஜபத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது சொன்னேன் இருவரும் ஒரே மாம்சம் என்ன ஒரு உறவுக்குள் ஆண்டவர் என்னை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் இந்த புதிய உடன்படிக்கையில் இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கைக்காக தான் கர்த்தர் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆண்டவர் நம்மை இவ்வளவாய் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்பதை இங்கே தெளிவாய் சொல்லுகிறதை நான் பார்க்கிறேன் சொல்லுகிறார் சொல்லுண்டு காலம் முழுவதும் அவனுக்கும் அடிமையானவனுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது ஒருவேளை சில நேரத்தில் பவுல் எழுதுகிற அநேக காரியங்கள் சில நேரத்தில் புரியாமல் இருக்கிற நிறைய முறை நம்ம வந்து நிருப பாடங்கள் அதிகமாக வாசிப்பது கிடையாது என்ன சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் ஒன்றும் புரியாது ஆனால் உண்மையாகவே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் இந்த காலம்தான் நிருப பாடங்களின் காலத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதிலே ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதுதான் இப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை இதை புரிந்தோம் என்று சொன்னால் நம்மை போல ஒரு விடுதலை சபையை போல ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மகிமையான வாழ்க்கை உலகத்தில் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட உன்னதமான வாழ்க்கையை தான் கர்த்தர் என்று நமக்கு வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்கிறது புரிஞ்சவங்க ஆமின் சொல்லுங்க அலிலூயா ஆனால் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு பாருங்கள் அவர் அடிமையானவனுக்கு வித்தியாசம் இல்லை அப்புறம் சொல்கிறாரு தகப்பன் குறித்த காலம் வரைக்கும் அவன் காரியக்காரருக்கும் வீட்டு விசாரணைக்காரருக்கும் கீழ்பட்டிருக்கிறான் தகப்பன் ஒரு காலத்தை குறித்து வச்சிருக்கிறார் எந்த காலம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் மனிதனாக இறங்கி இங்கே மறித்து அவர் அடக்க பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழும்புகிற அந்த காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் பழைய உடன்படிக்கை பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்ன பேர் என்று சொன்னால் அவர்கள் அடிமையானவர்கள் என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுகிறது சொல்லுங்க நீங்கள் நானும் பாக்கியவான் எவ்வளவு ஒரு பாக்கியமான எவ்வளவு ஒரு மகிமையான காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேர் சொல்ல கடைசி காலம் பயம் உறுத்துறாங்க நிறைய பேர் கடைசி காலம் இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி ஆகி போயிடும் நம்ம சீக்கிரமாக அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் ஒரு திகில் ஸ்டோரி சொல்றது போல உண்மைதான் வருகை பற்றி பேசும்பொழுது சில நேரத்தில் அதை அப்படி சொல்ல இருப்போம் அந்த பயம் தான் அதை பற்றி நான் குறை சொல்லவில்லை ஆனால் நம்முடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பயம் நமக்கு பயம் உண்டு பயமுறுத்தி 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 கடைசி நாட்கள் ஐயா எதுக்கு பயப்படுவேன் நான் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன் நான் நீதிமான் அவருடைய ரகசிய வருகையில் வரும்பொழுது நிச்சயமாக நான் போய்விடுவேன் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நம்ப ஆரம்பிங்க இது நல்ல செய்தி நீங்கள் போய் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க யாரும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஏன்னா நான் யாருக்குள்ளே இருக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறேன் அவர் என்னை அவர் என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் அவருடைய ரத்தத்தினால் நான் மீட்கப்பட்டு இருக்கிறேன் அதனால் மத்திய ஆகயத்தில் அவர் வர ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறேன் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அது குறித்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சத்தியத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் உலக பிரகாரமாய் ஏதோ ஒரு கட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு தான் இந்த பயம் வேணும் அங்கிருந்து விடுதலையாக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆண்டவர் இவ்வளோ விஷயங்களை சொல்ல வைக்கிறார் ஹலைலூ அவர் சொல்லுகிறார் சொல்லிட்டு சொல்லுகிறார் என்னவென்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் அவ்வித்தியாசம் தகப்பன் குறித்த காலம் வரைக்கும் தகப்பனுடைய காலம் இது தகப்பன் குறித்த காலம் இயேசப்பாவுடைய காலம் மகிமையான காலம் கிருபையின் காலம் அன்பின் காலம் தயவு இவ்வளோ மகிமையான காலத்தில் இதை பற்றி நாம் பேசவில்லை என்று சொன்னால் அமையமாந்து போய்விடுவோம் 
பிசாசுடைய தந்திரம் வஞ்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இந்த மகிமையான காலத்தை குறித்து பிரசங்கிக்காமல் பழைய நிருபத்தை பழைய காலத்தை குறித்து பழைய விஷயங்களை குறித்து பழைய உடன்படிக்கை குறித்து பேச வைத்து பேச வைத்து பேச வைத்து கிரியைகளை செய்ய வைத்து செய்ய வைத்து செய்ய வைத்து செய்ய முடியாதபடி அதை நிமித்தமாய் திக்கு மூக்காடி திணறி கடைசியில் ஏன் எனக்கு ஒன்று நடக்கவில்லை என்று சொல்லி புலம்பி கடைசியில் கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு என்னடா வாழ்க்கை வந்து ஒன்றும் நடக்கலையே என்கின்ற நிலைமைக்கு நாம் போயிடும் அதான் பிரச்சனை இந்த காலத்தை குறித்து பேச வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த மகிமையான காலத்தை குறித்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதனால் தான் நான் சொல்ல தகப்பன் குறித்த காலம் வரைக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய காலம் இது அதான் நோவாவின் காலத்தை சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க மனுஷகுமாரன் நோவாவின் காலத்தில் நடந்தது போலவே மனுஷகுமாரனத்தின் குமாரனின் காலத்திலும் நடக்கும் அங்கே அழிவை பற்றி சொல்லுவாங்க பொதுவாக நிறைய பேர் அழிந்து போனாங்க நாற்பது நாள் மழை பெய்ந்தது எல்லாம் போனிச்சு ஆனால் நோவாவும் அவனோடு கூட எட்டு பேரும் அந்த படகுக்குள் போனதை குறித்து யாருமே பேசுவதில்லை ரட்சிப்பு மீட்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் காலம் அந்த படகு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் அந்த பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் அந்த படகிற்குள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தன் கிருபை நோவாவுக்கு தேவனுடைய கண்களிலே தயவு கிடைத்தது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அதே போல் இப்போ நடக்க போகிறது ரேப்சர் ரகசிய வருகை அதுதான் அந்த அடையாளம் அது நீங்கள் நானும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறோம் பெரிய ஆபத்து வரப்போகிறது உலகத்திற்கு அந்த கிறிஸ்து என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பெரிய சாத்தானுடைய ஆட்சி இந்த உலகத்தில் வரப்போகிறது அந்த ஆட்சி அது மிகப்பெரிய ஆபத்து வேதம் சொல்லுகிறது அந்த இரண்டாவது உபத்திரம் வர ஆரம்பிக்கும் பொழுது இதற்கு முந்தியும் இனிமேலையும் நடக்காத மகா உபத்திரவம் அந்த காலக்கலத்திலே நடைபெற போகிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது மிகப்பெரிய உபத்திரவம் அந்த உபத்திரவத்துக்குள்ள ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு போய் விட மாட்டார் முன்னாடி இயேசு என்ற அந்த பேழைக்குள் கிருபை என்ற அந்த பேழைக்குள் சீக்ரெட் கம்மிங் ரகசிய வருகை என்று சொல்லுகிற அந்த உன்னதமான அந்த அனுபவத்துக்குள் கத்தர் நம்மை பாதுகாத்து கொண்டு போய் விடுவார் இதுதான் சத்தியம் இதுதான் இயேசு பிரசங்கிக்க தன் காலம் அப்படின்னு சொல்லி தகப்பன் குறித்த காலம் வரைக்கும் அந்த காலத்தில் தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அங்கே பழைய ஏற்பாட்டுக்கு சொல்கிறார் அந்த காலம் வரணும்னு சொல்லி பழைய உடன்படிக்கையை பற்றி அவர் சொல்லுகிறார் சொல்லிட்டு சொல்லுகிறார் என்னவென்று சொல்லி கா வரைக்கும் அவன் காரியக்காரருக்கும் வீட்டு விசாரணைக்காரனுக்கும் கீழ்பட்டு இருக்கிறான் வீட்டு விசாரணைக்காரன் எப்படி இருக்கணும் பழைய உடன்படிக்கையில் கீழ்பட்டு தான் இருக்கணும் வேறு வழி இல்லை அங்கே தான் இருக்கணும் அது அப்படி ஏன்னா அவனுக்கு வெளிப்பாடுகள் இல்லை அங்கே எப்போ பரிசுத்தாவியானவர் வருகிறாரோ அங்கே வெளிப்பாடுகள் வர ஆரம்பிக்கும் அப்ப பழைய பாட்டு நாட்களிலே பரிசுத்தாவியான எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கப்படாததினாலே அவர்களுக்கு வெளிப்பாடுகள் இல்லாததினாலே அடிமைகளாகவே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுதும் அப்படித்தான் பரிசுத்தாவியானோட அபிஷேகத்தினாலே இல்லாத நிலைமையில் இருக்கிறதுனாலே நிறைய பேர் வெளிப்பாடுகள் இல்லை வெளிப்பாடுகள் இல்லாததினாலே பழைய உடன்படிக்கையின் காலத்திலே நியாய வருமானத்தின் காலத்திலே இப்பவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் தான் சாபம் அதனால் தான் சாபம் பரிசுத்தாவியான ஏதோ தீர்க்க தரிசனத்துக்கு மாத்திரமல்ல அந்நிய பாஷைகளை பேசுவதற்காக மாத்திரமல்ல ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான வெளிப்பாடுகளை வேதம் சொல்லுது தேவனுடைய ஆழங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக அந்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் தேவனுடைய ஆழங்கள் அதுக்கு தான் பரிசுத்தாவியானவர் அந்த வெளிப்பாடு இல்லாததினால தான் இன்னைக்கு நிறைய முறைகள் நிறைய இடங்களிலே நாம் சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அற்புதமாக இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது காரருக்கும் வீட்டு விசாரணைக்காரருக்கும் கீழ்பட்டிருக்கிறான் நீங்கள் கீழே இருக்கிறீங்க அப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் மூணாவது வசனம் அப்படியே நாமும் சிறு பிள்ளைகளாக இருந்த காலத்தில் இவ்வுலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு அடிமையானவர்களாக இருந்தோம் வழிபாடுகள் என்று சொன்ன உடனே ஏதோ நான் கிறிஸ்துவம் கிறிஸ்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத இருக்கிற காலத்தில் நிகழ்கின்ற சில நிகழ்வுகள் மாத்திரமல்ல வழிபாடுகள் என்று பேர் வந்த உடனே நீங்கள் எதை நம்ப ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்களுடைய படிப்பை நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதை வழிபடுகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் இந்த படிப்பு இருக்கிறது இந்த படிப்பை வச்சு எப்படி நான் வாழ்ந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா அந்த 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 படிப்பை அந்த குவாலிஃபிகேஷனை நீங்கள் தெய்வமாய் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் உலக வழிபாடு 
என் தகப்பனோ கணவனோ இறந்து போயிட்டாருங்க அவர் இன்னும் என் கூட இந்த வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரு என்று சொல்லி ஒரு ஃபோட்டோவை மாட்டி வைத்து கொண்டு அதை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதை பார்த்து சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டாலே நீங்கள் அதை வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் சொல்லவில்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படியே நாமும் சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தக்கா அப்படின்னா எனக்கு வந்து இன்னும் ஆவிக்குரிய மெச்சூர் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுக்கெல்லாம் காரணம் சிறு பிள்ளை சிறு பிள்ளை என்று சொல்லும் பொழுதெல்லாம் என்ன என்னத்தை குறிக்கிறது என்ன சிறு பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது அப்பா சிறு வயதில் இறந்து போன உடனே இதுதான் உங்கள் அப்பா பார் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொன்ன உடனே அந்த பிள்ளை அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து கொஞ்ச நேரம் கலங்கும் அவங்க தெரியாது அவங்க வேறு யாரும் பார்த்தது கிடையாது கடவுள் யாருன்னு சொன்னால் தெரியாது அவனுக்கு என்ன ஓ எங்கள் அப்பா எப்பா இருந்திருந்தா எங்கள் அப்பா இருந்திருந்தா நான் எப்படி இருப்பேன் எங்கள் அப்பா இருந்திருந்தா இப்படி பண்ணியிருப்பாரு எங்கள் அப்பா இருந்திருந்தால் இது செஞ்சுருப்பாரு எங்கள் அப்பா இருந்திருந்தால் இது பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்ற என்ன ஒரு ஏன் அவன் மெச்சூர் ஆகவில்லை ஏன்னா அப்பாவை காட்டிலும் ஒரு பெரிய தகப்பு நமக்காக இருக்கிறார் என்ற வெளிப்பாடு இல்லாததினாலே அதை வழிபட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் அது சிறு பிள்ளையார் இப்போ நாம் வந்து வளர்ந்து எல்லாம் தெரிஞ்சு கூட இப்போ எங்கள் அப்பா இருந்திருந்தாருன்னு இப்படி நடந்திருக்கும் எங்கள் அம்மா இருந்திருந்தாருன்னு இருந்து நடந்திருக்கும் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இது உலகத்துக்குரிய வழிபாடு கிறிஸ்தவத்துக்கு நான் சபைக்குள்ள இருக்கிறதை பற்றி நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் வழிபாடுகள் அங்கே சொல்லுகிறது நானும் சிறு பிள்ளைகளாக இருந்த காலத்தில் இவ்வுலகத்தின் இதெல்லாம் உலகத்தின் வழிபாடுகள் அதுதான் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்ல இந்த உலகத்தின் வழிபாடுகள் நிறைய உண்டு நம்பிக்கை ஒரு திருமண மாணவன ரெண்டு வாழை மரத்தை கட்டுறோம் ஏன் கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தெரியாது வாழையடி வாழையாக அந்த குடும்பங்கள் செழிப்பாய் வாழணும் என்பதற்கு அடையாளமாய் இது பைபிளில் எல்லாம் நிறைய இடத்துல இருக்கிற நிலவுகளில் இந்த வேப்ப இலைகள் கட்டுவது நிறைய சம்பிரதாயங்கள் சடங்குகள் எல்லாம் இருக்கிறது பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு உபாகம் ஆறு ஆறுலேருந்து நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்கள் சொல்லி அங்கே நிறைய காரியங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ப ஆரம்பிக்கிறோம் உலகத்தின் வழிபாடுகள் இது உலகத்தின் வழிபாடுகளால் காலப்போக்கில் உலகத்தின் வழிபாடுகளால் மாறினது எல்லாம் அதை நம்ப ஆரம்பித்தார்கள் ஓ இதை நம்பினா இது நடக்கும் வேப்பலையை ஏன் நிலவில் கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக அது இந்து விஷம் அது இந்து 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 மக்கள் தான் கட்டுவாங்க ஆனால் அதனுடைய நோக்கம் என்ன அந்த வேப்ப இலையில் மருத்துவ குணம் இருக்கிறது அந்த வேப்ப இலையில் மருத்துவ குணம் இருக்கிறதுனால அங்கே அங்கே சில விஷ பூச்சிகள் அந்த அந்த வாசனை அதனுடைய ஸ்மெல் வந்து பட்ட உடனே அது இறந்து போகிறது உள்ளே வந்து வீட்டுக்கு எந்த விதமான கேடு இருக்காது என்பதற்காக அதை கட்டுகிறார்கள் அவ்வளோதான் அது கடவுளால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு இலை அது கட்டுற அது கட்டும்போது இது இந்துக்கள் தான் கட்டணும் ஏன் என்று சொன்னால் அது கடவுளோடு சம்மந்தப்படுத்தி விட்டு விட்டு விட்டார்கள் அது அவ்வளோதான் நிறைய சம்பிரதாயங்கள் அப்படி தான் உலக வழி வழிபாடுகள் இதெல்லாம் நம்ப ஆரம்பிக்கிறோம் பொட்டு வைக்கிறோம் ஏன் பொட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பொட்டு வந்து அது கடவுள் சம்மந்தப்பட்டதாக மாற்றி விட்டார்கள் அது கலாச்சாரம் சம்மந்தப்பட்டது அது மதம் சம்மந்தப்பட்டது அல்ல பொட்டு வைக்கிறதில்ல நிறைய பேர் அப்படி தான் நம்புகிறோம் பொட்டு வைச்ச உடனே அது இந்து மதத்தை சார்ந்தது சொல்லி நிறைய காரியங்களை குறித்து சொல்லுவோம் அது மதம் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல அது கலாச்சாரம் சம்பந்தப்பட்டது இப்படி நிறைய காரியங்களை சொல்லுவது மத அதை சொல்லுகிறாரு என்ன வென்று சொல்கிறது நாம் அங்கே என்ன சொல்லுவோம் நாமும் இவ்வுலகத்தின் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் காலத்தில் இவ்வுலகத்தின் வழிபாடுகள் சிறு பிள்ளைகள் என்ன அதை குறித்துதான் ஒரு வெளிப்பாடு நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நாம் சிறு பிள்ளைகளாக இருப்போம் அதற்கு நாம் அடிமைகளாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் ஐயோ இது பண்ணலைன்னா போட்டு வைக்கலைன்னா கடவுள் கோயிச்சு போகிறோம் கடவுளோட லிங்க் பண்ணிட்டாங்க காலப்போக்கில் இதனுடைய ஆரம்ப நோக்கமே வேறு அது ஒரு கலாச்சார அடிப்படை இந்த கலாச்சாரம் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல இவர்கள் இப்படி அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் அந்த குங்கும போட்டுகளை வைக்கும் பொழுது அது என்ன சொல்லுவாங்க திருமண மாணவர்களுக்கு அது அடையாளம் அவ்வளோதான் இதுக்கும் கடவுளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் ஒரு அடையாளத்துக்காக வைத்திருக்கலாம் அந்த போட்டு வைத்து வந்த எந்த பெண்ணை பார்க்கும் பொழுதும் அவர்களை உடனே அடையாளம் கொண்டு கொள்வார்கள் இவர்கள் திருமணமாயிருக்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் அது ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பெண்ணை மறுபடியும் வேறு ஒருவர் திருமணம் செய்வதற்கான அழைப்பையோ அதற்குரிய முயற்சியும் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு அடையாளமாக வைக்கப்பட்டது இதெல்லாம் காலப்போக்கில் என்னவாய் மாறிடுச்சு அப்படின்னா வழிபாடுகளாய் மாறிடுச்சு அது கடவுளாய் மாறி அது வைக்கவில்லை என்று சொன்னால் தெய்வ குற்றமாய் மாறி அதை அதே ஒரு கடவுளாய் மாற்றி இன்னைக்கு நம்ப ஆரம்பித்து விட்டோம் அதுதான் நாங்கள் சொல்லுகிறது நீங்கள் அடிமைகள் அதற்கு அடிமைகளாக இருந்துட்டோம் இன்னைக்கு அதை தான் இங்கே வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாய் சொல்லுகிறதை தவிர வேறு ஒன்றை பருத்தி சொல்லவில்லை அங்கே சொல்லுகிறது சொல்லிட்டு சொல்லுகிறார்
இப்போ வந்து பார்க்குறாரு எல்லாம் ஒரு எல்லாமே ஒரு இடத்துல போய் அடிமாயிட்டோம் மாட்டிட்டோம் லாக் ஆகிட்டோம் எல்லாம் ஒரு இடத்துல போய் என்ன ஆகிட்டோம் லாக் மாட்டிட்டோம் நம்மளை யாரும் வெளியே கொண்டு வர முடியல இப்போ என்ன செய்வது இப்போ இப்போ எப்படி ஆண்டு வரை இதிலிருந்து நான் வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து யோசித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த புத்திர சுவைகாரத்தை அடையும்படி நியாய வருமானத்திற்கு புத்திர சுவைகாரத்தை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி நியாய பெருமானத்திற்கு கீழ்பட்டவர்களை மீட்டுக் கொள்ளத்தக்கதாக அப்படி அதில் அடிமைகளாகி அதில் சிக்கி இதுதான் வாழ்க்கை என்று சொல்லி மாட்டி கொண்டிருக்கிற உலக நம்பிக்கை உலக வழிபாடுகள் நாட்களை நம்புறது நேரத்தை நம்புறது நிறைய சடங்குகளை நம்புறது சம்பிரதாயங்களை நம்புகிறது மறித்து போன சடலங்களை நம்புகிறது இன்னும் எத்தனையோ நம்பிக்கைகள் உண்டு ஆவிகளை நம்புகிறது நிறைய நம்பிக்கைகள் இப்படியெல்லாம் போய் 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 கடைசியில் நிறைய மக்கள் எனக்கு சபைகளுக்குள்ளும் சில உலக வழிபாடுகள் உள்ளே இருக்கிறது இதே ஒன்றை நம்புகிறோம் இயேசுவை தவிர நிறைய காரியத்தை நம்பி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் புத்திர சுவகாரம் நாம் வந்து கடவுளுடைய நேரடி பிள்ளைகள் அவரனுடைய தகப்பல் அவருக்குள் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ற உணர்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு சொல்லுகிறார் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்களை மீட்டு கொள்ளத்தக்கதாக அடுத்த சொல் காலம் நிறைவேறின பொழுது ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழானவரும் ஆகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார் காலம் நிறைவேறி விரிச்சுடுது அப்போ இயேசு போகணும் இப்பொழுது இவர்கள் இதுவரைக்கும் அடிமைகளை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க வியாதியும் தரித்திரமும் வேதனைகளும் துக்கங்களும் இந்த மக்களை அடிமைகளை ஆக்கி கொண்டு இவர்களை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறது இவர்களுடைய வாழ்க்கை சுகத்தினாலும் பலத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் எல்லா சந்தோஷத்தினாலும் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய விருப்பம் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய சொந்த குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்கு அவர் அனுப்பினார் அவர் வரல என்ன இது நடக்க அதுக்கு தான் நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காலம் நிறைவேறு என்று பொது ஸ்திரீன் இடத்தில் பிறந்தவரும் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழானவருமாக அதை அடுத்து சொல்லுகிறது குமாரனை தேவன் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க அந்த நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழானவர் என்ற அந்த வார்த்தை மாகி அப்போ இயேசு கிறிஸ்து யார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நியாய பிரமாணங்கள் பழைய உடன்படிக்கைகள் பழைய பிரமாணங்களை நிறைவேற்றுகிற ஒரே அதிகாரம் ஒரே வல்லமை ஒரே ஒருவர் யார் என்று சொன்னால் நம் ஆண்டு வரா இயேசு கிறிஸ்து தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை அவரால் மாத்திரம் தான் இதை செய்ய முடியும் அவர் ஒரு ஒருவரால் மாத்திரம் தான் இதை செய்ய முடியும் அதனால் தான் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ் என்று சொன்னால் ஏதோ அந்த நியாய பிரமாணம் எதையெல்லாம் அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதோ மனிதனை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்ததோ அந்த அடிமைத்தனத்தை உடைத்து புத்திர சுவீகாரம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த உன்னத அனுபவத்திற்குள் நம்மை கொண்டு வரும்படியாய் இயேசு கிறிஸ்து அந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழானவராய் மாறினார் அவர் ஒருத்தர் தான் சொல்ல முடியும் அதனுடைய வார்த்தைக்கு அர்த்தம் அதுதான் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழானவருமாகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார் மனிதன் இந்த நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற முடியல ஏன்னா நிறைவேற்றினால் தான் நான் நீதிமனாய் மாற்றப்பட முடியும் அப்போ நான் நீதிமனாய் மாற்றப்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நியாய பிரமாணங்களை நிறைவேற்றணும் நிறைவேற்றுவதற்கு நான் எவ்வளோ முயற்சி செய்கிறேன் ஆனால் என்ன என்னால் சரியாக நிறைவேற்ற முடியவில்லை நான் தட்டு தடுமாறிய சாபத்திலும் வேதனையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ தகப்பனா இயேசு கிறிஸ்து நான் நிறைவேற்ற வேண்டிய நான் நிறைவேற்ற முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிற இந்த நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளை எனக்கு பதிலாய் என் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பரலோக தகப்பன் அவர் தன்னுடைய சாயலாய் இயேசு என்று சொல்லுகிற அந்த சாயலாய் கீழே இறங்கி வந்து அந்த நியாய பிரமாணத்தை அவர் கொடுத்த நியாய பிரமாணத்தை அவரே அதை நிறைவேற்றுகிறார் எப்படியெல்லாம் நடக்கணும் இதுதான் தேவன் நீதி நியாய பிரமாணத்தை நிச்சயமாக நிறைவேற்றி ஆகணும் நிறைவேற்றும் பொழுது தான் அவன் நீதிமானாய் மாற்றப்பட முடியும் அவன் நீதிமானாய் மாற்றப்பட்டால் தான் அவன் பரலோகத்தினுடைய எல்லா சந்தோஷத்துக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் எல்லா நன்மைகளுக்கும் அவன் பாத்திரவானாய் மாற முடியும் கடவுளுடைய பிள்ளையாய் மாற முடியும் ஆகவே அதை மனிதனால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அதற்காக இயேசு கிறிஸ்து அவர் இந்த பூலோகத்திற்கு வந்து அதை நிறைவேற்றி முடித்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது புரியுது நான் சொல்லுது அவர் அதை நிறைவேற்றி முடிக்கிறார் 